بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی دس عجیب و غریب روایات پر ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معاشیت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی صنعت مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہوتے نظر آ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ متعدد ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گواہیوں اور معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے ایسی رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و غریب روایات اور انوکھی رسومات کے بارے میں جانیے اور جو دھمکتے ہندوستان کے نام پر کسی دھبے سے کم نہیں ہیں نمبر ون آگ پر چلنا جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھیمٹھی نامی فیسٹیول کو برہنا پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج تقسیم پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کروانا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ مزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نمبر ٹو کھونٹے پر لٹکنا تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دار کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی مگر اب اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا نمبر تین بل فائٹنگ اسپین کے مقابلے میں ہندوستان بل فائٹنگ یا جلی کوٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے جب کہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس جو ہوتا ہے جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی جو تا حال زیر سماعت ہے نمبر چار بالوں کی تجارت ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برامد کر دیے جاتے ہیں اس وقت ہندوستان بالوں کی برامد میں دنیا میں سر فرست ملک میں بن گیا ہے مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کیے جاتے ہیں اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں ایک کلو بالوں کی قیمت دو سو پچاس ڈالر ہے جب کہ آج سے پندرہ سال پہلے ایک کلو بال بیس ڈالر میں فروخت ہوتے تھے نمبر پانچ بیواؤں کو جلانا صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم جسے ستی بھی کہا جاتا ہے موجود ہے اس سے برطانوی سمراج نے اٹھارہ سو انچاس پر پابندی لگا دی تھی مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالانکہ کہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں نمبر چھ بچوں کو بلندی سے اچھالنا ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں ایک سو سے زاہد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے دو سو فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے نمبر سات فوڈ رولنگ کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیروں پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں کیوں نہ کہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے نمبر آٹھ مرغیوں سے جادو کرنا ہندوازم میں 
کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے جس جس کے بعد مرغی کے ٹکڑے اس جنتر منتر کرنے والے عالم کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں جس شخص پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بد روحیں سفید مرغیوں سے ڈرتی ہیں نمبر نو پر آتا ہے زبان کو چھیدنا لمبی اور تیز سوئیوں کے ذریعے زبان کو چھیدا جاتا ہے یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان کو چھیدنے کے بعد منہ سے باہر نکل جاتی ہیں ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے آخر پر آتا ہے نمبر دس پر لڑکیوں کی نسل کشی اس سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں ہے مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایات پر انیسویں صدی پر پابندی عائد ہے مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی